presentazione del match con Carlico Calabria, Vivo Valencia, Azimut, Leucius Modena, partita che si giocherà come è noto a Reggio Calabria domenica 25 ore 18 a Pala Calafiore, diamo il benvenuto a Mohamed Alashdadi, oggi con noi c'è anche eh, il nostro amico Mimmo Folino che ci farà da interprete con Momo, partiamo subito e Eugenio Mercuri con le channel. Buongiorno, questa è la nostra prima intervista uh, a lei, la, la prima domanda che ci viene spontanea, questa uh, è stata la sua settimana, tutti i giornali ma anche i tifosi, la città ha apprezzato moltissimo la sua prestazione, eh, penso che questa sia la sua settimana, come ha vissuto lei questa settimana? Perché penso che anche lei ha capito l'importanza di quello che ha fatto durante l'ultima partita. The first question is, this, is, this was really your week. Uh, you did wonderfully, you had a wonderful game, you, you really acted as the op best opposite spiker in our tournament. How did you feel? How did you live this week? What were your feelings? <laughs> uh, ciao a tutti. Uh, the feelings were, were so good. And... Uh, It was uh, like a uh, great performance for me, yes, but this, all this is it's, uh, it's, uh, because of the help of the team. And uh, I'm very proud to uh, like improving game by game and uh, I wish it's going to be better next games. È praticamente è stato contentissimo di quello che ha fatto. È stata una settimana meravigliosa anche per lui, ma non è solo il suo merito, è il merito di tutta la squadra. Sente che, sta, che lui e tutta la squadra sta migliorando di partita in partita e quindi sperano di fare sempre meglio. Salve, 30 punti realizzati nella gara contro Padova, secondo miglior marcatore dell'intero campionato. Avverte come possa essere davvero l'opposto di quella zona della, della Superlega? La seconda domanda è: 36 uh, points you scored against uh, Padova. Mm -hmm. And uh, this made of you the second best opposite spiker in our championship. No, the first. Uh, the first? Yes, now is the first. Now is the first. Mm, the second, the total Super Lega. Ah, the total in the Super Lega, yeah. you, 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 you are the second. But, but you will be the first, I'm sure, soon. Okay, no problem. The first <laughs> yes. in the single match. Do, do, you, do, you, do you feel uh, a great burden, a great responsibility now? No, no, uh, just, upon just, you? just to correct the information, now I'm the first, Hernandez is second, and Leon is third. Third. Fantastic! Yes. Wow, we are yes. proud of you. Yes, we are just proud of you. To correct the information, yes, so we need to be precise. Yes, we are proud yes, of you, Momo. Yes, I like Momo. to be precise because it's coming from hard work and like it's something I want to do. E yeah. Momo naturalmente ci tiene a precisare che è il primo perché ha lavorato tantissimo, ha lavorato duramente e quindi è orgoglioso e sì. è qualcosa che vuole mantenere ovviamente l'onore suo personale ma anche e soprattutto della squadra. La, la sua prestazione arriva alla vigilia di una partita importantissima per la Calipo perché sfida una squadra che è la storia della pallavolo che è l'Azimut Modena, Modena dei grandi campioni, del grande allenatore, di un grande mondo che è quello appunto della pallavolo. Quali pensi che possono essere gli ingredienti per mettere in difficoltà questa squadra? La, the, the victory against Padova uh, is just before a great match uh, against Modena. Modena yes. made history in Italy yeah. and, uh, and has got a great, a famous coach. Okay. Uh, what are, you think are the, the tactics or the ingredients that you are going to build up? to maybe win against Modena, or at least to play well and to... Yes, yes. Yeah. playing against Modena is always an honor for every, everybody, every player, like, because Modena is a great team and uh, like, they have like, great players. And uh, for me, I prepare each game like, like uh, every game. There is no difference between Modena or Trent or Perugia or Padova, or I don't know. So for me, the game is the game and... Uh, I'm trying to change, adapt in each, in each game and uh, let's see what's going to happen. 
e per lui giocare contro Modena è un grande onore, ovviamente lo vive come una grande fase della sua carriera sportiva, ma giocare contro Modena o contro Perugia o contro altre squadre non così blasonate per lui è la stessa cosa e cercherà di adattarsi al, agli avversari e cercare di dare il meglio di sé anche in questa partita per dare una grande soddisfazione alla tifoseria vibonese. Con noi c'è anche Gianluca Vasapollo, Casazza del Sud, la tua domanda Gianluca. Eh, buonasera, ciao. Buonasera. Eh, che tipo di partita ti aspetti domani? Eh, domenica, scusa. Uh, what kind of match do you expect? Uh, I expect good, yes, good match, good game. I, I'm not going to promise like we're going to win or we're going to lose, so we're going to do our best and uh, we leave it in uh, God's hands. E ovviamente quello che si aspetta è sicuramente che sarà una bellissima partita eh, quello che può dire è che sicuramente sarà una bellissima partita che daranno il massimo di sé e che sicuramente darà soddisfazione ai tifosi eh, avete studiato Modena sicuramente i pregi e i difetti di questa, di questa squadra dove, dove si può colpire per cercare di fermare questa corazzata you probably with the coach you studied uh, Modena and uh, you know everything about all the players and their way of playing. No, today at 5 o'clock, yes. now today at 5 o'clock we have a video mm -hmm. of uh, studying tactic and technique of the players and uh, we will do it with this, it's going to help. Lo studio più specifico verrà, verrà oggi pomeriggio perché alle 5 avranno il video e quindi assieme al loro allenatore studieranno un po' le tattiche migliori da mettere in campo per poter eventualmente fare una bellissima partita. Contro Trento e Perugia vi siete fermati a 23, i set sono finiti al massimo 25-23. Contro Modena può essere un obiettivo vincere almeno un set? Uh, against Trento e Perugia we lost uh, all the three sets. Yeah. Uh, do you think we, we could at least win a set against Modena? What's your opinion? Do we have... For me the... The past games, it's the past game. So we did, we did like, uh, we played how we used to play and uh, the other teams like Perugia and Trento, they were very strong than us. And uh, tactically, and uh, against Modena, I think we're going to do better, something better than, than, than the other games that we lost 3-0. Ogni partita ha la sua storia, quindi ciò che è passato è passato, ma sicuramente pensano che con Modena possono fare sicuramente, sicuramente meglio di come è successo con Civitanova e con Perugia. Momo, eh, si gioca a Reggio Calabria domenica pomeriggio, palazzetto che ha sedere a oltre 7.000 posti, eh, ti aspetti un grande pubblico a trascinarvi eh, ti carica il pubblico anche quando giocate qui a Bilbo eh, come dire, eh, è una parte importante per voi avere il pubblico che vi sostiene uh, in Reggio Calabria the, the palazzetto can contain uh, up to 7000 supporters so many more than what we have in Bilbo uh, do you expect that the supporter will support you a lot And uh, how do you feel when you play home, like yeah, when course. you play at Val Valencia? You of feel uh, more ready to do, to, yes, to, to do your best? Yes, of, of course, the, the fans like do... Uh, for me, the fans are like the seven players, the seventh players. So they help a lot. And uh, I wish to, to, to see more people here in the, in, the, in the court, in the next games. And uh, for me, it's going to be like... Uh, good uh, support for the team if we have like so much people watching the game and supporting and this is always good for us e naturalmente Momo, Momo quindi conferma che eh, il supporto dei tifosi è di grande ausilio per la squadra gli dà molta carica molto incoraggiamento e quindi se saranno tutti moltissimi tifosi presenti a Reggio Calabria sicuramente la squadra potrà fare una gran bella figura Ok, bene, ringraziamo Mome della Shdadi e Mimmo Folino per la traduzione, ringraziamo i media presenti, ringraziamo come sempre i tifosi eh, appassionati della Tonno Callipo, appuntamento in massa a Reggio Calabria domenica 25 novembre.